Pues hoy estamos denunciando en este barrio de Juan 23 el problema de la ocupación ilegal y todo, todo lo que eso acarrea eh, de mafias, de, de trapicheo de drogas, de trata de personas y todo, bueno, lo que está ocurriendo en toda España y aquí está especialmente concentrado porque el, el, cerca del 90% de las, de, la, de las casas de estas promociones están, están ocupadas. Este barrio ha sido noticia en medios nacionales sí. precisamente por eso, porque es uno de los barrios más ocupados de todas. Bueno, este, este es un barrio que en los, de los años 60, de cuando hubo todo ese boom industrial y hubo muchísima inmigración eh, española, que venían que era de clase trabajadora, donde crecían muchísimos niños con el balón, con, con sus vecinos, y había una convivencia vecinal fantástica, y, y poco a poco, ante, primero que están... Eh, las autoridades están mirando para otro lado, están permitiendo que esté ocurriendo esto. También se está devaluando todas, todas estas viviendas que son el ahorro de los españoles, porque lo de, lo de tener una segunda vivienda, lo de, lo de tener una segunda vivienda no es una cosa de ricos, como dicen por ahí, es, es, un, es el fondo de pensiones de muchas familias españolas. Y, y, y no solamente les dejan sin, sin poder complementar sus rentas pudiendo alquilar estas viviendas una vez que ya sus hijos han, se han hecho mayores, han vuelto al pueblo a vivir y, y tenían esto un poco como una inversión para poder, pues para poder vivir, ¿no? Cuando vienen mal dadas o tienes eh, barrio, eh, varios hijos que los, les quieres ayudar, no solamente, es, no solamente es que no les puedas ayudar, es que les está costando dinero. Porque para, pues para poner una demanda, una demanda de ocupación no se pone de oficio. El propietario tiene que poner una demanda. Para eso tiene que juntar 3.000 euros. Y no es tan fácil juntar 3.000 euros. Y tiene que sacarlo de, de, de préstamos, a, eh, familia, amigos. Eso para poner la demanda. Es que ya hay ayuntamientos de izquierda, sobre todo en la zona de Cataluña y en, y en la zona esta de la región valenciana y en, y en Andalucía, que han tenido que quejarse que han tenido que quejarse y están, y están intentando denunciar la ocupación en sus municipios, en, sus, en, en las haciendas locales, pero luego en el Congreso no les dejan denunciarlo y los diputados de, de izquierdas sistemáticamente nos tuman todas nuestras propuestas que hemos llevado al Congreso, que han sido muchas, contra la ocupación y contra la inquiocupación, que ese es otro, otro problema ...importante que tenemos ahora en España. ¿Qué puede hacer Vox y qué propone Vox que se hagan las instituciones? Bueno, nosotros ya hemos, hemos, hemos presentado varias proposiciones... Como, ...como dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...para el desalojo inmediato de, de, o sea, de herramientas legales... ...para que el desalojo sea inmediato. Por el momento que desalojas de manera inmediata... ...todos estos problemas colaterales de convivencia, de drogas... ...de mafias, de trata... Esto ya desaparece, desaparecería si el desalojo fuera inmediato. El tema es que tardan estos mm, dos, tres años que, que te he comentado. También hemos propuesto que imposibilitar la constitución de morada dentro de las viviendas ocupadas, porque luego nos dice la izquierda que si esto va en contra de la constitución, esto no va en contra de la constitución, Siempre hay unas excepciones. O sea, por ejemplo, un reo que habita en una celda, esta celda no es su morada. Y hay, hay, hay varios ejemplos por los que podrían no constituirse en morada perfectamente, porque ¿qué pasa? Que en el momento que constituyen su morada, con un ticket de Telepizza ya han constituido eh, morada, ya no les puedes echar porque est estás violando su domicilio, estás violando su morada.